जब चुनाव आने वाले होते हैं उनको ये ये जाहिर सी बात है चुनाव कई जगह होने वाले हैं और मोदी जी को 50 साल तक प्रधानमंत्री रहना है तो मुसलमानों को ड्रैकुला ड्रैगन आतंकवादी बताना और बनाना पड़ेगा इनको भाई हकीकत क्या है कश्मीरी पंडित कश्मीरी मुसलमान ऐसे दिखाते हैं कि दोनों कट्टर दुश्मन एक दूसरे के लेकिन हकीकत आज भी इस नफरत भरी भीड़ में कुछ और है इस भाजपाई संघी नफरत के मैदान में जमीनी हकीकत कुछ और है जिस दिन सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल गए ना अब तक मिले हुए थे तब तक जब तक हमारा देश बहुत मजबूत था और अब देश का हाल क्या है वो पता है किस लिए वो कह रहे हैं इनका बाइक कॉट करो इनका बाइक कॉट करो इनका बाइक कॉट करो असल में नुकसान किसका हो रहा है देश का बिजनेस किसका खराब हो रहा है आपका और हमारा नहीं इस देश का को नुकसान हो रहा है जबरदस्त नुकसान हो रहा है महंगाई पे आप बोल नहीं सकते बेरोजगारी आपको नजर आएगी नहीं कोरोना में कितने लोग मारे गए लापरवाही से कितने मारे गए अस्पताल की कमी ऑक्सीजन की कमी कितने इन सब चीजों की वजह से मारे गए आपको नजर नहीं आता और जिनको नजर आता है तो उनका दिमाग घुमाने के लिए यही किया जाता है अरे उसने नमाज ओ ये नमाज पढ़ ली अरे मोरी अरे अरे नमाज पढ़ ली तुम मर जाओ अरे उनने मूल्य ने यार नमाज पढ़ ली यार मतलब कोई देवता बोल रहा हो एक बार और फेल हो गया ओहो संगियों का एक बार और फेल हो गया परापगंडा भाजपाइयों का एक और बार <laughs> फेल हो गया प्रापगंडा इल्जाम पूर्व राष्ट्रपति पर लगाया गया हामिद अली अंसारी पर कि उन्होंने आतंकवादी को इनवाइट किया उन्होंने पाकिस्तानी पत्रकार को इनवाइट किया उन्होंने देश की खुफिया जानकारियां उनको दी अच्छा बहुत चला बहुत एकदम जबरदस्त तरीके से हाल ये हुआ हमने तो साबित कर ही दिया था वीडियो के जरिए प्रूफ के जरिए कि ये सब फर्जी बातें हैं लेकिन हाल ये हुआ <laughs> कि उस पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने आल हाल के एक इंटरव्यू में खुल्लम खुल्ला पोल खोल दी इसका भी सबूत दे रहा हूं देखिए उसकी वीडियो पहली बात तो यह कि हामिद अंसारी साहब ने मुझे नहीं बुलाया हामिद अंसारी साहब से मेरी कोई प्राइवेट मीटिंग नहीं हुई क्योंकि इनका मसला ये है कांग्रेस है और मुसलमान बैशिंग है तो हामिद अंसारी को निशाना बना रहे नंबर एक नंबर दो बात यह है कि मैंने कोई जासूसी इनकी नहीं की दूसरी तरफ जहां पर मोदी जी विकास योजना पर योजना नौकरी एक साल में अस्सी करोड़ लोगों को नौकरी हर साल अस्सी करते हैं हकीकत जानने के लिए एसएससी जीडी 2018 के बैच के छात्रों से जो डेढ़ साल से प्रदर्शन कर रहे थे कि जो वैकेंसीज हैं उनको तो भरो नए तो आपकी बात की बात है भैया नए तो आप लोग नहीं मालूम है एग्जाम क्या होगा कैसे होगा नहीं पता लेकिन जो आपकी खाली कुर्सियां हैं खाली वैकेंसीज हैं नौकरी के लिए जगह हैं आप वो तो कोई सुनवाई नहीं डेढ़ साल से प्रदर्शन कर रहे थे नागपुर से आखिरकार पैदल वो 40 से 45 दिन से लगातार पैदल चल रहे थे दिल्ली की तरफ मार्च कर रहे थे उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ तिरंगा लेकर इनका ये वीडियो वायरल हुआ सरकार तब भी खामोश रही इसके बाद जब ये आगरा पहुंच गए तो सरकार को पता चल चुका था कि अब ये दिल्ली जाएंगे अगर ये दिल्ली पहुंचे तो आप समझ सकते हैं मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय बन जाता किसान आंदोलन अभी सरकार मोदी सरकार भूली नहीं है अचानक आगरा पुलिस इनको घेर लेती है इनके हाथ से तिरंगा ले लेती है और इनको थाने में ले जाती है कहा जा रहा है इनको डिटेन किया गया फिर अलग अगले दिन 
दस दस लोगों की टुकड़ियां बनाकर अलग अलग जगह ले आकर फेंक दिया गया रास्ते में छोड़ दिया गया अब ये बात मैं बोलूंगा तो किसी अंधभक्त को लगेगा कि मैं अपने मन से मोदी जी की तरह मक्खन लगा रहा हूं बड़ा चढ़ा के छोड़ रहा हूं नहीं देखिए रेस्ट के लिए अब गुरुद्वारा में रुके थे और आगरा के गुरुद्वारा में रुके थे लेकिन कल ये यूपी पुलिस की जो मनोहर मनोहर कहानियां थी इन लोगों ने क्या किया एक एक बंदे का नाम रो, रोल नंबर तो नहीं मतलब रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पूरा एड्रेस लिया उसके बाद इनकी प्लानिंग रात में हुई कुछ बंदे को बुलाया गया उनको समझाया गया पैदल यात्रा छोड़ दो तुम घर चले जाओ उसके बाद ये रात में पूरी प्लानिंग के साथ मतलब 200 300 बंद कांस्टेबल और थ्री स्टार वाले टू स्टार वाले जितने भी अधिकारी लोग सब आए मॉर्निंग में थ्री स्टार वाली मैम आती है और हम लोग को दरवाजे पे धक्के मार के बोलती है कि जल्दी उठ और निकल यहाँ से तुम लोग मतलब मुझे ये चीज समझ नहीं आई कि ये यूपी गवर्नमेंट और यूपी में जो यूपी के पुलिस प्रशासन है ये अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं या फिर तानाशाही कर रही है ये बोलते हैं कि तुम्हारा लीगल ही मांग नहीं है भाई जब हम 900 किलोमीटर चले तब आपके हाथ पे पट्टी थी और जब 900 किलोमीटर चल लिए तो आज आप पीछे दिखाइए कि ये हमें गाड़ी में भर के लेके जा रहे हैं और इनसे थी यू एन को तो हम लोग को दो घंटे से दो ढाई घंटे हो गया ढाई घंटे से पानी नहीं दिया जा रहा था लास्ट में पानी दिया भी नहीं और हम लोग अभी आधे बंदे जो अलीगढ़ से शायद पहले है वहाँ छोड़ा गया और उनको बोला जा रहा है कि स्टेशन पे आप जाओ ट्रेन पकड़ो और घर निकलो आधे बंदे को दूसरी बस में आधे बंदे को दूसरी बस में दस दस के टुकड़े में बीच रोड पे छोड़ा जा रहा है मुझे कोई ये बताए हमारी गलती क्या है देखा दोस्तों ये छात्रों का हाल है पढ़े लिखे छात्रों का ये हाल है अब वो कहते हैं भाई मोहनो हमने इतने करोड़ रोजगार डाले इसी के साथ गुजरात हत्याकांड में जेनोसाइड में जिस एसआईटी प्रमुख ने मोदी जी को क्लीन चिट दी थी स्क्रीन पर देख लीजिए हाँ क्लीन चिट दी थी 2017 में उन एसआईटी के हेड को जो उस टाइम दो में हेड थे साइप्रस का राजदूत बना दिया गया है यह महज इतफाक है या साजिश इसका साहेब खैर साहेब तो मीडिया से बातें नहीं कर सकते खैर आप तो समझ ही गए होंगे इसी के बाद आप जानते हैं कि मोहम्मद जुबैर के साथ क्या हुआ है अब लखीमपुर के मामले में वहां जो ये देखिए स्क्रीन पर देखिए इस इंसान ने सुरेश चाकरवाणे ने ही जो है केस दर्ज करवाया था अब अपनी कामयाबी का ढिंडोरा पीटते हुए सुदर्शन की बड़ी जीत लखीमपुर खिरी में एफ में जुबैर की बेल खारिज सुदर्शन के दावों पर कोर्ट सहमत जुबैर की बेल आवेदन को लंबी चर्चा और जुबैर को चौदह वकीलों के बहस के बाद ओफो खारिज किया गया है जुबैर अब जेल में ही रहेगा हम इस केस को एनएसए लगाकर एनएसए को देने का आग्रह अमित शाह जी से करते हैं एसआईटी जांच के लिए योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद दोस्तों आप इन पूरे मामले को इसके ट्वीट को देख के समझ सकते हैं कि मोहम्मद जुबैर को कितने बड़े लेवल पर कितनी बड़ी साजिश करके फंसाया गया है बुरी तरह से फंसाया गया है लेकिन युवाओं को क्या करना है भाई साहब हमारे और आपके युवाओं को थोड़ी ना कुछ करना है अभी आप देखिए और खुद ही देखिए समाज में किसी से पूछेगा भाई खबर देखते हो तो वो ऐसा मुंह बना लेगा जैसे किसी ने मुंह पर हक दिया हो देश का यह हाल हो रहा है लेकिन युवा ओला मताले बताले ओ हाँ ये ये कर रहा है यही कर लो भैया यही कर लो इसी से तरक्की होगी तुम्हारी इसके अलावा मुनवर फारूकी जी हाँ आप जानते हैं जान चुके ही होंगे अच्छी बेहतरीन जिंदगी अब जाके और उनको मिल गई है लेकिन आज भी उनके शो को रोका जा रहा है बजरंग दल और हिंदू संगठनों पूरी बड़ी प्लानिंग है बहुत तगड़ी प्लानिंग है अब सुरेश चाकरवाणे के ही चैनल पर देख लीजिए धमकी जय श्री राम मुनवर फारूक के नाम का कॉमेडियन का शो 15 और 16 जुलाई को पुना शहर के नेहरू मेमोरियल हॉल में होने वाला है इसका बजरंग दल 
पूरा विरोध और निषेध व्यक्त करता है यह वही मुनवर फारूकी है जो मैया सीता और प्रभु रामचंद्र के बारे में अपने अपशब्द कह के हिंदू की भावना को ठेक पहुंचाने वाला यह वही शख्स है जो मुनवर फारूकी जो अभी पुना में अपना शो करने वाला है हम पुलिस प्रशासन और नेहरू मेमोरियल हॉल के प्रशासन से विनती करते हैं कि आप मुनवर फारूकी के शो के लिए कोई भी अनुमति ना देवे बजरंग दल इसका तीव्र निषेध व्यक्त करता है और ऐसा शो यदि पुना शहर में होता है तो बजरंग दल रास्ते पे उतर के इसका विरोध करेगी जय श्री राम सुन लिया ट्विटर ना इनको ब्लॉक कर रहा है हेट स्पीच के मामले में न इन पर कोई कार्रवाई की जा रही है खैर मुनवर फारूकी का शो कैंसिल हो चुका है लेकिन मोनवर फारूकी को लाखों सलाम कि इतनी नफरत चारों तरफ से बर्दाश्त करने के बाद भी अपने से नफरत करने वालों को पलट कर वो नफरत नहीं करता खैर यही तो इस्लाम है मोहब्बत खैर दोस्तों आपको क्या करना है आपको करना तो कुछ नहीं है करना आपको यही है ये वीडियो देखने के बाद आप सीधा इंस्टाग्राम पर आएंगे फिर ओला मताले ताले ऊ यही करो हाँ बहुत बढ़िया चलिए